పరమందు ఆశీర్వదమైన గొప్ప తండ్రి నీ యొక్క మహాకృప చేత నా ప్రభ ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ సన్నిధిలో నీ మందిరంలో చేరాము నువ్వు జీవం గల దేవుడు అని నీవే మమ్మల్ని చేసేవని మమ్మల్ని పోషిస్తున్నావు కాపాడుతున్నావు వ్యాధి బాధల్లో మేము మొరపెట్టినప్పుడు ఆ వ్యాధి బాధల నుంచి విడుదల చేస్తున్నావు మా అక్కరలను మొరపెట్టినప్పుడు అక్కరలు తీరుస్తున్నావు నైనా మా భయాల నుంచి విడుదల చేస్తున్నావు మా ఆశయాలు నెరవేరుస్తున్నావు అందుకు నీ స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నైనా ఇదిగో నీ వాక్యంలో నుంచి నేర్చుకునే సమయంలో మా హృదయాలని మా ప్రభ మెత్తన చేయండి కఠినమైనది అనుమానంతో కూడింది ప్రశ్నలతో కూడినటువంటి మనసును దూరపరచండి వినగల మనసు గ్రహించుకునే హృదయము నా ప్రభ మాకు దయచేయండి లోబడే గుణము కూడా మాకు దయచేయండి మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావం చెల్లిస్తూ ఏ సయ పరిశుద్ధమును సర్వాధికారం గల నామంలో బహుగా స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకున్నాం తండ్రి ఐ ఈరోజు ధ్యానం కొరకని మనము జడ్జెస్ న్యాయాధిపతుల గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుకుందాం అందరూ విన్నారనుకుంటున్నాను మళ్ళొకసారి నా వెనక మీరు చెప్పండి అప్పుడు అందరు చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది బైబిల్ లేని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నోటు అంటే చెప్పడం ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పడం ద్వారా వచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకుంటారు ఓకే మమ్మను ఏలుమని ఒలివ చెట్టు అడుగగా ఒలివ చెట్టు దేవునిని మానవులను దేని వలన నరులు సన్మానించుదురో ఆ నా తైలము ఈయక మాని చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో చెప్పాను వాటితో అనేను వెరీ గుడ్ మీరు బాగా చూస్తున్నారు వెరీ గుడ్ చెట్లన్నీ వచ్చినాయి అంట ఎవరి దగ్గరికి వచ్చినాయి ఒలివ్ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చింది ఒలివ్ చెట్టుని ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ఓకే చూసారా కొంతమంది చూసారు ఇజ్రాయల్ దేశంలో అయితే లెక్కలేనన్నీ ఉంటాయి ఇజ్రాయల్ దేశంలో అయితే ఎక్కడ చూసినా ఒలివ్ చెట్లే వాళ్ళు ఉపయోగించేది ఒలివ్ నూనె మరి అందుకనేమో ఇక్కడ చెట్లన్నీ వచ్చి ఒలివ్ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి అన్నాయంట నీవు మా మీద రాజుగా ఉండు ఏమండి పది మంది నీ దగ్గరికి వచ్చేసి బ్రదర్ సిస్టర్ మీరు మాకు లీడర్గా ఉండండి అంటే మీరేమంటారు ఏం మాట్లాడరా ఏమన్నాలో ఆలోచిస్తున్నా ఉన్నట్టుగా ఆలోచిస్తున్నారు వెరీ గుడ్ ఆలోచిస్తూ ఉండండి కానీ ఈ చెట్టు మాత్రం ఏమంది ఒక కారణం చెప్తుంది దర్ ఇస్ అ రీజన్ వాట్ ఈస్ అ రీజన్ దేవుడు నన్ను చేశాడు హలోయా ఒలివ్ చెట్టుతో పోల్చుకుందాం మనం కంచేపు ఓకే మనం ఒలివ్ చెట్లు అనుకుందాం అనుకుంటే తప్పు లేదు దావిదైతే యాభై రెండో కీర్తన ఎనిమిది వచ్చిన ఆయన ఏమిటాడు తెలుసా నేనైతే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలివ్ చెట్టు వలె ఉన్నాను అంటున్నాడు ఐఎమ్ లైక్ గ్రీన్ ఆలివ్ ట్రీ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ తప్పు లేదు ఒలివ్ చెట్టుతో పోల్చుకుంటాం ఎందుకంటే ఒలివ్ చెట్టు చాలా ఆశీర్వాదం కాబట్టి మన దేశంలో కొబ్బరి చెట్టు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో అలాగే ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఒలివ్ చెట్టు అంత ప్రాముఖ్యం అందుకే దావీదు దేవుని మందిరంలో ఒలివ్ చెట్టుతో పోల్చుకుంటున్నాడు పచ్చగా ఉంటాను అంటున్నాడు పచ్చగా ఉందంటే అది ఫలిస్తుందని అర్థం కాబట్టి ప్రతి విశ్వాసం కూడా ఒలివ్ చెట్టుతో పోల్చుకుందాం కాబట్టి పది మంది మన దగ్గరికి వచ్చి మనల్ని పది మంది మీద లీడర్గా ఉండమన్నారు మీ మీరైతే ఏం చేస్తారు వెరీ గుడ్ లక్కీ ఛాన్స్ నేను అడుక్కుండా నేను వాళ్ళు నన్ను అడుగుతున్నారు ఉండక మానతానా అని అనుకుంటాం మనం కానీ ఒలివ్ చెట్టు ఏమంటుందో చూడండి దేవునిని మానవులను దేని వలన నరులు సన్మానించుదరు 
ఆ తైలమును ఈయక మాని చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనని వాటితో అనేను దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నన్ను ఎందుకు చేశాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి నేనున్నాను అందుకే నేను ఉంటాను ఐ రైట్ మనందరూ కూడా ఒకే ఉద్యోగం కాదు రకరకాలైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పుకున్నాం దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని ఆయా దేశాలకి ఎందుకు శ్రమలు గుండా బానిసలు గుండా ఎలవలసి వచ్చిందంటే వారి ద్వారా ఆయన మహిం పొందాలని ఇజ్రాయేల్ చిన్నది సిరియ దేశంలో ఉండటాన్ని బట్టి ఆ సిరియ దేశం అంతా కూడా రక్షింపబడింది అలాగే నా సహోదరి సహోదరుడ నువ్వెక్కడైతే పనిచేస్తున్నావో ఆ పనిని ఇంకొకటి చేయొచ్చు కానీ దేవుడు నీకెందుకు ఆ పనిచ్చాడో తెలుసా నిన్ను చేసిన దేవుడు నీ ద్వారా అక్కడ మహిమ పొందాలని నీ ద్వారా ఆ ప్రజలకి తనని బయలుపరుచుకోవాలని కానీ మనలో ఆ ఆలోచన ఉండదు ఉద్యోగం దొరికింది హాయిగా ఉన్నాము భార్య బిడ్డలను పోషించుకుంటున్నాము ఏం గొడవలేదు హ్యాపీ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇన్ మై జాబ్ అనుకుంటాం మనం కానీ నీకు ఆ జాబ్ ఇచ్చిన దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడో లేదో ఎప్పుడైనా ఆలోచించావు నీవు అది నాకు అనవసరం ఏమండి నాకు ఇష్టమైన దొరికింది నేను ఇక్కడ ఉంటాను అనుకుంటున్నాం చాలాసార్లు కానీ దేవుడు నేను ఎందుకు చేశాడు అనేది ఆలోచించాలి దేవుడు ఎందుకు అక్కడ నేను పెట్టాడు దేవుడు ఎందుకు నీకు ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ప్రతి యొక్క స్థానంలో ప్రతి గడిలో ప్రతి పనిలో ఒక ఉద్దేశం ఉంది మీరు ఏదైనా ఉద్దేశం లేకుండా పని చేస్తారా చేయరు ఉద్దేశం అలాగే మనల్ని చేసిన దేవునికి కూడా ఉద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనల్ని చేసిందే ఆయన మహిమ పరుచుకుంటానికి అలలుయా చూడండి యశయ గ్రంథం నలభై మూడు అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన రైట్ నా నిమిత్తము నేను నిర్మించిన జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు ఎక్కడ చేస్తారు ఆయన ప్రజలు అంటే చర్చ్లో చేస్తారు అందులో అనుమానం లేదు అందరూ హలీలు అంటే హలీలు అంటాం ప్రైజులు ఆడంటే ప్రైజులు ఆడంటాం మందిరంలో చేస్తాం అందులో అనుమానం లేదు కానీ ఆయన ఉద్దేశం ఎక్కడో తెలుసా ఈ లోకములో నీకు ఎక్కడైతే దేవుడు ఒక స్థానం ఇచ్చాడో అది ఉద్యోగము గౌరవార్థమైన ఉద్యోగం అది పని అది ఏ పని అన్నా కావచ్చు ఆ ఇజ్రాయల్ దేశంలో చిన్నది ఏం పని చేస్తుంది ఆఫీసరా కాదు ఇంటిలో పని చేస్తుంది అంతే ఆయన దేవుడు ఆ చిన్నదాన్ని దేవుడు వాడుకుని ఆయన మా మహిమ మహిమ పొందాడు ఐదు రెట్లు రెండు చేపలు ఏమాత్రము ఆ చిన్న పిల్లవాడు దే ప్రభు చేతులు పెట్టడాన్ని బట్టి అక్కడ దేవునికి మహిమ కలిగింది ఎంతమంది తిన్నారండి ఐదు వేల మంది పురుషులు తిన్నారంటే ఇక స్త్రీలు పిల్లలు ఇరవై వేల మంది తినగా ఇంకా మిగిలిపోయింది అంటే నీవు దేవుని చేతిలో దేవుని చిత్తం చేయటాన్ని సమర్పించుకుంటే నీ ద్వారా ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నీకు ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నీ ద్వారా ఇతరులకు కూడా ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నువ్వు చేసే పని లాభము కలిగిస్తుంది ఆ లాభం ద్వారా పది మంది పోషింపబడతారు అర్థమవుతుందా అందుకే దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ చాలాసార్లు మనము పని చేసే చోట్లలో యేసు ప్రభు బిడ్డలు మని చెప్పుకుంటానికి మనము ధైర్యంగా చెప్పలేము ప్రయాణం వెళ్ళేటప్పుడు మీరు క్రైస్తవుల అంటే ఎందుకు తడుముకుంటారు ఎందుకు భయపడాలి పౌలు భక్తుని అడిగితే ఆయన అంటాడు నేను సువార్తను గురించి సిగ్గుపడి వాడిని కాదు దేవుని గురించి నేను సిగ్గుపడను నన్ను చేసిన వాడు ఆయన నన్ను కాపాడుతున్న వాడు ఆయన నన్ను పోషిస్తూ ఉన్న ఆయన నా సమస్య వస్తే పరిష్కారం చేసేది ఆయన ఆయనే 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 అన్ని అని నమ్మిన పౌలు అంటాడు నేను దేవుని గురించి మాట్లాడటాను కానీ సాక్షిగా ఉంటాను కానీ సిగ్గుపడను భయపడను కానీ నాడు క్రైస్తవ సమాజము చిగ్గుపడడం ద్వారా భయపడడం ద్వారా సంఘం ఏమవుతుంది బలపడట్లేదు సంఘము పెరగట్లేదు సమాజము బలహీనంగా ఉంటుంది దేవుని రాజ్యం విస్తరింపబడాలి కానీ విస్తరించబడలేదు కారణము క్రైస్తవులు వచ్చిపోవటంలోనే తృప్తి పడిపోతున్నారు నేను చర్చకి వెళ్ళాను వాక్యం విన్నాను వాక్యం బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి ఈరోజు నాకు మందిరంలో బాగా ఉంది అంతే అంతటితో సరిపెట్టుకుంటున్నావు ఇంట్లో యథావిధిగా నీ పనులు నీ కుటుంబం నీ ఉద్యోగం వీటితో కొనసాగిస్తున్నావు మళ్ళీ ఆదివారం వీలుంటే వస్తావు లేకపోతే మానేస్తావు కానీ ఒలివ చెట్టుకున్న జ్ఞానము మనకుంటే ఒలివ చెట్టు ఏమంటుంది 
దేని చేత దేవునిని మానవుల్ని మానవులు సన్మానిస్తారో ఆ తైలముని ఈ యొక్క మానను ఉలివ చెట్టు పని ఏంటి ఉలివ నూనెని ఇవ్వటమే ఆ నూనెని ఇచ్చి అది ప్రయోజనంగా ఉంది మీ తెలుసా రాజులను అభిషేకించాలంటే ఒలివ నేను వాడతారు మీరు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లోకి వెళ్తే యాకో పత్రికలు ఉంటే మీలో ఎవరికైనా రోగి అయ్యి ఉన్నారా ఎవరైనా శ్రమ పడుచున్నారా సంఘ పెద్దలను పిలిపించి నూనె రాసి ప్రార్థన చేయాలని తెలుగు బైబిల్లో ఉంటుంది కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏముంటుంది అంటే టేక్ ద ఆలివ్ ఆయిల్ అప్లై అండ్ ప్రే అని ఉంటుంది అంటే ఒలివ్ నూనెలో అభిషేకం కొరకు వాడేవాళ్ళు అంతేకాదు దేవుని పవిత్రమైన మందసము అతి పత్ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉంచబడింది ఒలివ నూనె ఇంత ప్రయోజనకరమైనటువంటి ఒలివు నూనె ఇవ్వటం నేను ఎట్లా మానేస్తానని ఒలివు చెట్టు అంటుంది మరి క్రైస్తవుడు క్రైస్తురాలు ఏమంటున్నారు నేను దేవుని గనపరచడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాను సన్మానించుట మనం ఎవరిని సన్మానిస్తాం ఈ లోకంలో పెద్ద పెద్ద నాయకులు వచ్చినప్పుడు సన్మానం చేస్తారు కదండి ఆ మధ్య మనం మూడు రోజులు మీటింగ్లు జరిచినప్పుడు మూడు రోజులు వాకింగ్ చెప్పడానికి వచ్చిన సేవకుల్ని వారికి సేవలు కప్పి చాలా సన్మానించాము అంతేకాదు మరి మనం కూడా సన్మానించబడాలని ఇష్టపడుతూ ఉంటాం మన దేశంలో క్రికెట్ ఆటగాళ్ళు సన్మానిస్తారు బ్యాడ్మింటన్ ఆటగాళ్ళు సన్మానిస్తారు సింధు అనే అమ్మాయి ఒలింపిక్స్లో ఏం మెడల్ అది గోల్డ్ మెడల్ కాదు సిల్వర్ మెడల్ తెచ్చినందుకు ఏమండి ఒక వ్యక్తి జీవితం అంతా ప్రయాసపడిన సంపాదించలేంత సంపాదన ఆమె సంపాదించేసింది ఎందుకు ఒలింపిక్స్లో ఆడి ఇండియాకి ఒక పేరు తెచ్చింది ఏమండి మరి తెలంగాణ ఆంధ్ర రెండు డిస్టిక్లు రెండు రాష్ట్రాలకి పేరు తెచ్చిందని ఆ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఇచ్చే ఈ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఇచ్చే మొత్తం వాళ్ళు ఇచ్చి వీళ్ళు ఇచ్చే మొత్తం జీవితంలో ఆమెకి ఎక్కువైపోయే అర్థమవుతుందా అంతగా సన్మానించేశారు అవునా చిన్న మెడల్ తెచ్చినందుకు ఒలివ్ చెట్టు అంటుంది నేను నేనిచ్చే నూనె ఎవరిని సన్మానిస్తుంది దేవునిని సన్మానిస్తుంది హలోయా నేనిచ్చే నూనె రాజులను ప్రవక్తలను యాజకులను అభిషేకించినట్లుగా సన్మానానికి నేను ఉపయోగపడుతున్నాను నీ తెలుసా దేవుడిని నేను వాడుకుంటే అనేకులకు నువ్వు ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు అందుకనే దేవుడు అంటున్నాడు నీవు సన్మానించ జీవితంలో నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి చూడండి దేవుణ్ణి మనము సన్మానించాలి మలాకి ఒకటి ఆరు రోజును చూద్దాం త్వర త్వరగా చూద్దాం మలాకి గ్రంథం పాత నిబంధనలో ఆఖరి పుస్తకం అది రైట్ కుమారుడు తన తండ్రిని గనపరచును కదా దాసుడు తన యజమానుని గనపరచును కదా నా నామమును నిర్లక్ష్య పెట్టి యాజకులారా నేను తండ్రినైతే నాకు రావలసిన ఘనత ఏమాయను నేను యజమానుని అయితే నాకు భయపడు వాడు ఎక్కడున్నాడు అని సైన్యములకు అధిపతి అని హోవా మిమ్మను అడుగుచున్నాడు చాలు ఈరోజు దేవుని ఏమంటున్నాం మనం వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ వాట్ యు వాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ డాడీ గాడ్ డాడీ దేవుడు నా తండ్రి అంటున్నావు అని అంటున్నాడు నేను తండ్రిని అయితే నాకు రావాల్సిన ఘనత ఎక్కడా ఇక్కడున్న మనం అందరూ కూడా తల్లిదండ్రులు గనపరిచామో లేదో ఆలోచిద్దాం కొద్ది వయసు వచ్చాక తల్లిదండ్రులు అసలు పట్టించుకోరు పిల్లలు అవునా ఇక ఆ తల్లిదండ్రులు బాధ ఎంత అంత ఎవరు చెప్పుకోలేరు లోపలోపల కుమిలిపోతూ ఉంటారు రైట్ అలాగే దేవుణ్ణి తండ్రిగా నువ్వు ఎంచుకున్నట్లయితే ఆ దేవుణ్ణి ఎంతవరకు గనపరుస్తున్నావు నీవు తండ్రి మాట వినాలి కదా లోబడాలి కదా అప్పుడే గనపరిచినట్టు లెక్క దేవుడు అంటున్నాడు ఇసలో ప్రజలందరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ యాజకులను సంబోధిస్తున్నాడు నన్ను తండ్రి అని పిలిచే మీరు నా మాట వింటున్నారా నా మాట వింటే నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్న వేస్తాను వినట్లేదని అర్థం మనం దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుని దేవుని మాట వినలేదనుకోండి దేవుడు బాధపడతాడా సంతోషిస్తాడా చాలా బాధపడతాడా 
ఆది కాండం ఆరోజ్యం ఐదోచనంలోనే ఆయన హృదయం పగిలిపోయింది ఎందుకంటే మనిషి హృదయము దేవుడు చేసినట్టుగా లేదు చెడిపోయింది ఎంత చెడిపోయిందంటే ఊహలు తలంపులు ఆలోచనలన్నీ చెడిపోయినాయంట ఒక మనిషి చెడ్డ మాట మాట్లాడితే ఇప్పుడు చెడిపోయాడు అంటారు అవునా నువ్వు విన్నావు కాబట్టి కానీ లోపల ఏమున్నాయంట ఊహలు ఊహల్లోని తలంపులు అంటే ఇంకా లోతు లోతుకు వెళ్ళే కొద్దీ చెడే కనపడుతుంది కానీ మంచి కనపడట్లే అప్పుడు దేవుడు చూసి బాధపడుతున్నాడు నేను తండ్రిని అయితే తండ్రికి వచ్చే గౌరవము మీరు ఇస్తున్నారా ఆలోచించండి దేవుని బిడ్డలంగా మనము మన కుటుంబ సభ్యులను దేవుని కనపరుస్తున్నామా ఒకసారి ఆలోచించండి ఆయన మాటకి ఎంత విలువిస్తున్నాం మనం ఆయన మాటను ఎంత నమ్మాము ఎంత విలువిస్తున్నాం మీరు తెలుసు కదా ఆయన మాట నమ్మి ఆ ప్రకారంగా చేస్తే నూటికి నూటి పాళ్ళు ప్రతిఫలం నువ్వు పొందుకుంటాం మనం పొందుకుంటాం కానీ పొందుకోలేదు మన జీవితంలో సమస్యల మీద సమస్యలు ఎదుర్కొన్నామంటే ఆయన మాటను మనం పక్కన పెట్టామని అర్థం అందుకని తిరిగి వచ్చి మనం ఏం చేయాలి దేవా ఎక్కడ నేను తప్పిపోయాను ఎందుకు ఈ విషయాలు సమస్యలు నాకు ఏ రీతిగా నీ మాట నేను గైక వల్ల నాకు నేర్పించు నేర్పించు అని మనం దేవుణ్ణి అడిగితే ఆయన చాలా మంచివాడు ఒక్కడొచ్చిన ఆయన బోధించడం మానడు మీకు తెలుసు కదా సంగతి సమర స్త్రీ ఒక్కతైనా ఆమెతో మాట్లాడటానికి ఆయన వెనకాడలేదు మరి ఒక్కతే కూర్చున్నప్పటికీ ఆమెతో మాట్లాడటానికి ఆయన వెనకాడలేదు అంటే నువ్వు ఒక్కడే వచ్చి దేవునితో మాట్లాడాలనుకుంటే అన్నీతో మాట్లాడతాడు కానీ నువ్వు ఎక్కడ టైం తీసుకుంటావు నీవు దేవుడికి ఇవ్వటానికి టైం లేదు సోషల్ ఫంక్షన్ ఇవ్వడం అంత టైం ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజ్ అంటే పరిగెత్తుకుపోతాం మనం ఏంటి పక్కింటి వాళ్ళ పెళ్ళైతే మనం పరిగెత్తుకుపోతాం వాళ్ళకంటే మనం ముందు మాకు మనమే తయారై వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కానీ నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను రక్షించి నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని అందరికంటే అధికంగా నేను చేయాలని ఆశించే దేవుని మాటను మాత్రము మనం పక్కన పెట్టేస్తున్నాం పిల్లలు గమనించండి దేవుడు బాధపడుతున్నాడు నన్ను తండ్రిని పిలిచే మీరు నా మాట వింటున్నారా ఎక్కడ నాకు వచ్చే గౌరవం ఎక్కడ ఆలోచించమంటున్నాడు రెండో సమయం గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ముప్పి వచ్చిన అమ్మా రెండో సమయాలు రెండో వచ్చే ముప్పి వచ్చిన అదే అప్పుడు మొదటి సమయాలు అమ్మా మొదటి సమయాలు చూడు రెండో వచ్చే ముప్పు నన్ను గణపచ్చు వారి నేను మొదటి సమయాలు ఓకే సారీ ఓకే రైట్ చదవండి నన్ను గణపచ్చు వారిని నేను గణపచ్చేది నీ మాట అందరూ వినండి శ్రద్ధగా వినండి దేవుడు అన్నాడు నన్ను గణపచ్చు వారిని నేను గణపరచుదును తర్వాత మాట చదవండి నన్ను తృణీకరించు వారిని వారు తృణీకారం పొందుతారు అంతే కదా గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అనే మాట మనకు బాగా తెలుసు మర్యాద ఇచ్చి మర్యాద పుచ్చుకోండి అనే మాట మనం వాడుతూ ఉంటాం దేవుడు అదే అంటున్నాడు నన్ను గణపరిచేవా నీకు ఘనత కలిగొద్ది నన్ను తృణీకరిస్తే నీవు తృణీకారం పొందుతావు చూడండి సామెతులు మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన సామెతులు మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన రైట్ ఎట్లా నేను దేవుని గణపరచాలంటే నువ్వు దేవుని గణపరచడం నీ హృదయంలో దేవుడు చోటు ఉందని ఎట్లా బయలుపరచబడుతుందంటే నీ కలిగిన దాంట్లో ప్రాముఖ్యమైంది అనుకున్నది ప్రథమ ఫలం ద బెస్ట్ యు గెట్ ఇట్ అది దేవునికి ఏమో అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ యొక్క స్వభావము నీ యాటిట్యూడ్ నువ్వు దేవుని ఎంత ప్రేమిస్తున్నావో తెలియచేయటానికే దేవుడు అడుగుతున్నాడు అందుకని దేవుడికి అవసరమయ్యి నువ్వు వేయకపోతే ఆయన పస్తుంటాడని కాదు 
కానీ ఎప్పుడు ప్రథమ ఫలము దేవుని దాన్ని నువ్వు అనుకుని నిశ్చయించుకుని చేస్తావో తర్వాత నువ్వు చేసే కార్యం ఏమొద్దంట సఫలమవుతుంది అని చెప్తుంది ఆల్ యూ డూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ హలోయా మనం కోరుకున్నది అదే నేనే పని చేసినా విజయవంతం కావాలి సక్సెస్ఫుల్ కావాలని దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు దేవుని కనపరచు నీ కార్యము సఫలమవుతుంది చూడండి దేవుని మనం ఎంతగా సన్మానించాలి ఎంతగా గనపరచాలంటే మరి మతీశ్వార్త ఇరవై రెండు అధ్యాయము ముప్పై ఏడు వచ్చిన చెప్తుంది రైట్ దేవుడు అంటున్నాడు నేను సర్వసృష్టికి దేవుడు అయి ఉన్నాను అని అక్కడ తెలియచేస్తూ లోక స్వార్థ పదో అధ్యాయం ఇరవై ఒడిచిన కూడా చూద్దాం వారు దేవుని ప్రేమించారు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు అబ్రాహ్ముని దేవుడు బహుగా దీవించాడు నీతి మంచుడని పేరు పెట్టేశాడు ఎందుకంటే అబ్రాహ్ము దేవుని ప్రేమించడం నేర్చుకున్నాడు దేవుని గనపరచడం చేశాడు కాబట్టి చూడండి లోక స్వార్థ పదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చిన రైట్ దేవుని ఎట్లా ప్రేమించాలంట పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణ మనసుతోను నీ పూర్ణ శక్తితోను నీ పూర్ణ వివేకముతోను ప్రేమింపవలనియు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలనియు రాయబడి ఉన్నది ధర్మశాస్త్రం ఏం రాయబడి ఉందంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమించానని చెప్పినప్పుడు దేవుణ్ణి ఎట్లా ప్రేమించాలి వాళ్ళ భర్త అన్నాడు అనుకో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కదా అంటే ఆ ప్రేమించారులేండి అడిగింది తేలేదు కదా మీరు నేను మన అడిగింది మీ పది రోజులు అయింది చెప్పి ఇంకా తేలేదు కదా అంటారా అనరా ఆ పెళ్లి కాని వాళ్ళు తలుపుతున్నారు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు కామ్గా ఉన్నారు దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను ఎట్లా ప్రేమించాలి నువ్వు ఏదైతే పూర్ణం అనుకుంటావో టోటాలిటీ అనే మాటను మీరు ఎరుగుదురు సంపూర్ణంగా హృదయం అంతటితో ప్రేమించాలి నీ బలముతో నీ శక్తితో నీ బుద్ధితో నీ వివేకంతో ప్రేమించాలి అప్పుడు నువ్వు దేవుని సన్మానించినట్టు లెక్క ఆదివారం వచ్చి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి నేను దేని ప్రేమించానని చెప్పడానికి అవకాశము లేదు నువ్వు దేవుని ప్రేమించిన వాడు అయితే ఇంటిలో కూడా దేవునికి ప్రతినిధిగా నువ్వు ఉంటావు ఉన్నారు ఈ మాట మనం దేవుని ప్రేమించిన వాళ్ళమైతే మన ఇంటిలో ప్రతినిధులుగా ఉంటాం మనం దేవుని ప్రేమించిన వాళ్ళమైతే పనిచేసే స్థలంలో దేవుని ప్రతినిధులుగా ఉంటాం ఉద్యోగం ఉద్యోగమే కానీ మన హై కాలింగ్ కూడా ఉంది మనకి ఏం కాలింగ్ అది ఉన్నతమైన పిలుపు దేవుని బిడ్డలుగా ఉండటానికి నువ్వు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నావు అక్కడ దేవుని కొరకు పనిచేస్తే నీకు అక్కడ గౌరవం పెరుగుద్దే తప్ప గౌరవం తరగదు యోసోపు దేవుని కొరకు ఉన్నాడు హలోయా దేవుడు యోసోపు కొరకు ఉన్నాడు కాబట్టి అతని మీద నిందు వచ్చిన దేవుడు ఆ నిందు నుంచి తప్పించడానికి ఆయన సహాయం చేశాడు కొద్ది కాలం విశ్వాసులు అయిన వారికి కొన్నిసార్లు శ్రమలు వస్తాయి అయినా ఆ శ్రమలు మనము దేవునికి దగ్గరగా ఉంటామే తప్ప దేవుని శ్రమలు ఎవరికైనా వచ్చినాయి అంటే అవి మన మేలు కొరకని గుర్తించండి కొంతమంది హలేలు చెప్తున్నారు ఏం మేలు అండి శ్రమలు ఎవరు కోరుకుంటారు కొంతమంది ప్రార్థనలో దేవుడికి మొరపెడతారు ప్రభా ఈ శోధనలు రాకుండా చేయి కష్టాలు రాకుండా చేయి బాధలు రాకుండా చేయి ఇంక నువ్వు ఎలా దేవుడి దగ్గరకు ఉంటావు ఈ కష్టాలు బాధలు ఇబ్బందులు లేవనుకోండి అసలు దేవుడే వద్దు అంటావు నీవు ఈనాడు వేరే దేశాల్లో చూస్తే పెద్ద వయసులో వాళ్ళు మాత్రమే చర్చుకు వస్తున్నారంట యవనస్తులు ఎవరు చర్చులు కనపట్టలేదంట కారణం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి ఆహారం తక్కువ లేదు వస్త్రాలు తక్కువ లేదు ఏమండి ఎవ్రీథింగ్ యు నేమ్ ఇట్ యు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంకా దేవుడు ఎందుకు కానీ నిత్యత్వాన్ని గురించి వాళ్ళకి ప్రశ్న లేదు చనిపోయాక నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఆలోచనే లేదు తర్వాత చూద్దాంలే అనుకుంటున్నారు ఎవరిది పొరపాటు ఇది ఆ పిల్లలు ఆ యవనస్తులు దేవుని మందిరానికి రాలేకపోవటానికి కానీ దేవుని వెంబడించలేకపోవటానికి కారణం ఎవరు తల్లిదండ్రులే తల్లిదండ్రులే అందుకనే ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరు అధ్యాయము నాలుగు వచ్చినంలో నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను ఏం చేయాలి నీ దగ్గరగా పెట్టుకుని నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు దేవుని గురించి బోధించు నువ్వు నడిచేటప్పుడు దేవుని గురించి బోధించు నువ్వు పడుకున్నప్పుడు దేవుని గురించి బోధించు 
కూర్చున్నప్పుడు లేచినప్పుడు నడిచేటప్పుడు పడుకున్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తే దేవుని ఆలోచిస్తున్నావు అదే ఆలోచన నీ బిడ్డల హృదయంలో పెట్టు వారు పెద్దవారైనప్పుడు దారి తప్పిపోరు ఒకవేళ తప్పిన దేవుడు ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ లాక్ వస్తాడు నీ వంతుగా నువ్వు చేస్తే దేవుని వంతు దేవుడు చేస్తాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమించాలో మనము విన్నాం అలా చేయటానికి మన ప్రయత్నము చేయాలి ఎప్పుడు దేవుని ప్రేమిస్తామో మనకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించే దేవుడు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో మన పట్ల ప్రేమను ఆయన మానుకోడు ఎందుకో తెలుసా యశ గ్రంథం నలభై తొమ్మిది పదిహేను ఎప్పుడు నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాను చంటి బిడ్డ యొక్క తల్లి ఆ పాలిచ్చే తల్లి ఆ బిడ్డను మర్చిపోదు ఏమిటి తల్లులు మరుస్తారా మరొకరు వాళ్ళు ఎక్కడున్న బిడ్డల గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు కానీ బైబిల్ చెప్తుంది వారైనా మరుచుదురు కానీ నేను నిన్ను మరువను అది దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుడు నిన్ను మర్చిపోయేవాడు కాదు నీ సమస్య ఏదైనా నీ కష్టం ఏదైనా నీ ఇబ్బంది ఏదైనా దేవునితో చెప్పుకో దేవుడు వింటాడు తగిన సమయం దేవుడు దానికి సమాధానము ఇస్తాడు సమస్య పరిష్కారము అవుతుంది చాలామంది ఈ లోకంలో మానవులు సమస్య పరిష్కారాన్ని వెతకట్లే సమస్యనే సమస్యగా ఎంచుకుంటున్నారు పరిష్కారం కొరకు ఎదగట్లే వెతికినట్లయితే ఖచ్చితంగా మానవ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు ఉంది ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారము ఉంది దేవుడి దగ్గర మాత్రం ఉంది మనుషుల దగ్గర వెతికితే దొరకదు అది పుస్తకాల్లో అక్కడెక్కడ దొరకదు దేవుని దగ్గరే దేవుని సన్నిధిలోనే అందుకని నెక్స్ట్గా మనం సన్మానం వేయించవలసినటువంటి ఇంకొక మెట్టు ఉంది అదేంటంటే చూడండి లేవిల్ రాసిన గ్రంథము లేవి కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన రైట్ నా పరిశుద్ధ మందిరమును అందరూ చూడలేదు కొందరు బైబిల్ లేవు కాబట్టి ఎవరైనా చదవండి వెనకాల వెనకాల అందరూ చెప్దామా రైట్ చదవమ్మా నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలను నా పరిశుద్ధ మందిరమును సన్మానింపవలను నేను యహోవా అంటే ఈ మాట చెప్తున్న దేవుడు అని ఏమంటే నిజమే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నన్ను ఆరాధిస్తున్నావు మంచిది కానీ నా మందిరము చూసావు అది నీకు ఆశీర్వాదం తెచ్చే స్థలం ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ యూ అందుకే కదా మనం చర్చకు వస్తాం చాలాసార్లు ఇళ్లలో ప్రేర్ పెడితే చాలామంది ఇళ్ళకు రారు నాకు అనుమానము గాంధీపురంలో ఉన్నటువంటి ప్రేయర్ హాల్కి చాలామంది రావట్లే కారణము అది చర్చ కాదేమో అనుకుంటున్నారేమో నాకు అనుమానం నా అనుమానమే మీరు మంచివాళ్ళు మిమ్మల్ని అనుమానించట్లేదు నేను రాని వాళ్ళ గురించి నా అనుమానం చర్చ్ ఇది కానీ అది ఎట్లా వద్దు అనుకు అనుమానం ఉంటుందేమో నాకు తెలియదు కానీ బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన కొరకు నియమించినటువంటి స్థలం ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి వస్తారో అక్కడ నేను వారి మధ్య ఉంటాను అంటున్నాడు ఇక్కడైతే స్టేట్కి వచ్చేసి ఫాస్ట్ గారు అక్కడ ఎక్కాలి 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 కాళ్ళ నొప్పులు అందుకే అక్కడ రావట్లేదు మేము అని అనుకుంటున్నారేమో ప్రభు కొరకు ఎక్కువ వచ్చి వారిని దేవుడు బలపరుస్తాడు మీ కాళ్ళు బలపరచబడతాయి మీ కీళ్ళు బలపరచబడతాయి ఎవరికి ఏ నొప్పు ఉన్నా సరే అవి సరిగ్గా చేయబడతాయి ఎందుకంటే దేవుని కొరకు నువ్వు నడిచావంటే ఆ నడకలో శక్తిని దేవుడు ఇస్తాడు అందులో అనుమానము లేదు దేవుని కొరకు దూరం అనుకోవద్దు దేవుని కొరకు భారం అనుకోవద్దు అందుకని దేవుని మందిరము నువ్వు సన్మానించాలి కానీ చాలామంది మందిరాలు కొంతమంది ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా దేవుడు ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు నా గుండెలోనే ఉన్నాడు కావాలంటే చూడండి అంటాడు ఏం చూస్తాం గుండెలో ఏమి ఉంటుంది లబ్డబ్బని కొట్టుకునే తప్ప ఏమి కనపడదు ఆ గుండెలో దేవుడు ఉంటే గుళ్ళోకి వచ్చి తీరాలి అవునా నిజంగా దేవుని గురించి విశ్వాసం నీకు ఉంటే దేవుని ఆరాధించే ప్రజలతో కలిసి నువ్వు ఆరాధించడానికి వెనకాడవు హలో లుయా కాబట్టి దేవుని మందిరాన్ని నువ్వు గనపరచాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు సలహా ఇవ్వట్లే నీకు వీలున్నప్పుడు రాకమావుడ నా తమ్ముడు అంటలేదు ఆయన నువ్వు దేవుని మందిరాన్ని సన్మానించాలి ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ 
దేవుని మందిరంలో కనపడాల్సిన సమయంలో నువ్వు ఎక్కడో కనపడితే నీకు చిత్తపరచబడిన ఆశీర్వాదము అది నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు కొందా దేవుని మందిరంలో ఆశీర్వాదము చూడండి పదహారు కీర్తన పది పదకొండు వచనాలు చూద్దాం దేవుని దగ్గరకు వచ్చావు కాబట్టి నీ ఆత్మ విడవబడదు నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనీవు ఏ మార్గము ఈ లోకంలో ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి చెడిపోవటానికి కానీ బాగుపడటానికి నిత్యము జీవించడానికి జీవ మార్గం దేవుడు మనకు తెలియచేస్తాడు నీ సన్నిధిని ఏముందంట సంపూర్ణ సంతోషం ఎందుకు రావాలి దేవుని మందిరములు అంటే దేవుని మందిరములో సంతోషం ఉంది అది సంపూర్ణంగా నువ్వు అనుభవించవచ్చు హలో దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం కాదు దర్స్ అ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ నీ కుడి హస్తములు నిత్యము సుఖములు కలవు అంతేకాదు దేవుని మందిరానికి వస్తే ఇంకొక ఆశీర్వాదం చూద్దాం కీర్తన తొంభై రెండు పదమూడు వచ్చినాం కీర్తన తొంభై రెండు పదమూడు రైట్ యుహో మందిరములో నాటబడిన వారై వారు మన దేవుని ఆలయంలో వర్ధిల్లుదురు యుల్ ప్రాస్పర్ యుల్ ఇంక్రీజ్ వర్తిల్లటం ఎవరికి వద్దండి వర్తిల్లటం ఈ దినాల్లో ఎవరికి వద్దంటారా మీ బిజినెస్ బాగా డెవలప్ అయింది అనుకోండి కృపా ట్యాక్స్ కంపెనీ ఏమన్నారు మీది కృపా ట్రావెల్స్ ఇప్పుడు పది కార్ల నుంచి ఇరవై ఇరవై నుంచి వంద వంద నుంచి వెయ్యి అయిపోతే వద్దంటారు మీరు అయ్యో వెయ్యి కార్లు వద్దండి బాబు తలనొప్పి అంటారు మీరు ఎంత వస్తే వెయ్యి కాదు పదివేలు రాని ఉన్నా అంటారు దేవుడు అంటున్నాడు వర్ధిల్లుదు నీ బిజినెస్లో నీ పనిలో అండి ప్రమోషన్ లేదని కొంతమంది బాధపడుతూ ఉంటారు అసలు నువ్వు దేవుని కనపరిస్తే ప్రమోషన్ ఆటోమేటిక్గా దీ తడుముకుంటే నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు అవునా కదా మతస్సు వార్త ఆరు ముప్పి మూడు ఎప్పుడు తప్పు కాదు మ్యాథ్యూ సిక్స్ థర్టీ త్రీ ఏం చెప్తుంది ఆయన రాజ్యమున నీతిని మొదట వెతుకుడి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును తోసినట్లు చేయకూడదని మనం నేర్చుకుంటున్నాం చూడండి నిర్గమ కాండము ఇరవై అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన తర్వాత ఎవరిని మనం సన్మానించాలో చూద్దాం పన్నెండవ వచ్చిన నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడగనట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించము అందరు విన్నారా ఈ విషయంలో చాలామంది మనం తప్పుతూ ఉంటాం తల్లిదండ్రులను సన్మానించాలంటే కొన్నిసార్లు మనము తప్పిపోయిన వారంగా ఉంటాం అయితే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఇట్స్ నాట్ ఎ సజెషన్ సలహా కాదు వీరుంటే మేము అమ్మ నాన్న చూడనైనా అంటలేదు దేవుడు నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా ఉండాలంటే భూమి మీద ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలని నీకు ఆశ ఉంటే ఏం చేయాలి తండ్రిని తల్లిని ఎందుకంటే వారు నీకు జన్మ ఇచ్చిన వారు నీకు నేర్పించిన వారు నిన్ను పోషించిన వారు నీ రెక్కలు వచ్చే వరకు వాళ్ళే నిన్ను ఎత్తుకున్నారు కదా ఈరోజు రెక్కలు వచ్చేసే కదని అమ్మ నాన్న మన పక్కన పెట్టేసావు అనుకోండి రేపొద్దున నువ్వు కూడా పక్కన పెట్టబడతావు మనుషుడు ఏమి ఎత్తును ఆ పంట నొక్కుని మోసపోకుడి దేవుడు విక్రింపబడడు కాబట్టి మనం ఏం కావాలనుకున్నామో అదే మనం చేయాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇది క్రమం ఇది క్రమం నీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు నువ్వు తల్లిదండ్రులు అవుతావు రేపొద్దున మీ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అవుతారు నువ్వు ఏమి నేర్చుకున్నావో అది నీ బిడ్డలు నేర్పిస్తే నీ బిడ్డలు నీ బిడ్డలు నేర్పిస్తారు అది క్రమంలో దేవుని చిత్తంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు మేలు పొందుతావు కానీ కీడు పొందవు ఈ లోకంలో కీడు జరుగుద్ది కానీ దేవుడి దగ్గర మాత్రం ఎప్పుడు మేలే జరుగుద్దు అందుకనే ఖచ్చితంగా ఈ మాటలు మనము గాయకోవాల్సిందిగా దేవుని వాక్యం చెప్తాం చూడండి నిర్గమ కాణము ఇరవై అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నిర్గమ కాణము పదిహేడవ వచ్చిన తన తండ్రినైనను తల్లినైనను శపించువాడు ఏంటమ్మా నిశ్చయముగా గ్యారంటీగా ఏం పొందుతాడంట మరణ శిక్ష అంటే మరణం ఎలాగో వస్తుంది శిక్ష అనేది ఏమండి చావుల్లో రకరకాలు ఉన్నాయి కదా 
మరణ శిక్ష ఆ శిక్ష ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి మనం దీర్ఘాయుషు దేవుడు చిద్దపరిస్తే దీర్ఘకాలం బ్రతకవలసిన మనము త్వరగా ఎందుకు చచ్చిపోవాలి మనం తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించటము మన వంతు మన బాధ్యత నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఒక మాట పలకరిస్తే మనం నష్టం ఏమైనా వస్తుందా లేదు వాళ్ళు మనం అలాగే ఎత్తుకోలేము మనం కానీ మనల్ని ఎత్తుకున్నారు వాళ్ళు కానీ సన్మానించడం అనేది నిర్లక్ష్యము చేయకూడదు ఒకవేళ వాళ్ళకి బిలివర్స్ కాదనుకోండి వాళ్ళు భక్తులు కాకపోవచ్చు అయినా వాళ్ళకి వరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి వారి విషయం మనం దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేయాలి తర్వాత సామ అపోస్తుల కార్యములు పదహారు అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చినాలు చూద్దాం మంచి పేరు పొందిన వాడు మనందరికి మంచి పేరు అంటే చాలా ఇష్టం మంచి పేరు ఏమండి అందరు మనల్ని మంచి వాళ్ళు అంటే మన సంతోషమా ఏంటి అందరు నన్ను మంచి వాళ్ళు అంటారు అందరు పిచ్చోళ్ళాగా ఉన్నారు అనుకుంటాం మనం లేదు అందరు మనల్ని మంచి వాళ్ళు అంటే ఇక మనంతా ఉబ్బిపోయే వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉండరు ఈ లోకంలో కదా మంచి పేరు పొందుకున్నాడంట ఎవరు తిమోతి అప్పుడు ఆయన ఇంకా పాస్టర్గా అవల శిష్యుడిగానే ఉన్నాడు కానీ మంచి పేరు పొందుకున్నాడు ఎందుకు దైవజనుల్ని గనపరచడం ద్వారా తిమోతి మంచి పేరు పొందుకున్నాడు దేవుని ప్రేమను చూపించడం ద్వారా మంచి పేరు పొందుకున్నాడు తన మంచి నడవడిక ద్వారా మంచి పేరు పొందుకున్నాడు కాబట్టి మన చుట్టుపక్కల వారు మనం చూసి మంచివాళ్ళు అనగలరా మన యొక్క మన తోటి పని వారు మనం చూసి మంచివారు అనగలరా కొంచెం కష్టమే మంచివారు అనిపించుకోవటం ఎందుకంటే మనం కొన్నిసార్లు యథార్థం ఉంటే యథార్థత కూడా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుంది అయినప్పటికీ దేవుడు మన కొరకు చిద్దపరచిన సాక్ష్యాన్ని ఎవరు కొట్టివేయలేరు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము దేవుణ్ణి దేవుని మందిరాన్ని దేవుని యొక్క దాసులను మనం సన్మానిస్తామో మనకు కూడా సన్మానంలో పాలు పంపులు ఉన్నాయని మంచివారుగా పిలువబడతామని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ చెప్తుంది మొదటి పేతు రెండో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చూద్దాం పదిహేడు వచ్చిన అందరినీ సన్మానించుడి సహోదరులను ప్రేమించుడి దేవునికి భయపడుడి రాజును సన్మానించుడి ఇప్పుడు అందరిని సన్మానించమంటున్నాడు ఎవరిని తృణీకరించొద్దు ఎవరిని తృణీకరించొద్దు డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీ వన్ అందుకని యాకో పత్రిక ఇప్పుడు బైబిల్ స్టడీ జరుగుతుంది రాబో దినాలు బైబిల్ క్విజ్ దాంట్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి అంటాడు మీరు సమాజ మందిరంలో ధనవంతులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకేమో ఉన్నత స్థానంలో కుర్చీల మీద కూర్చోమంటారు పేదవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మంచి బట్టలు లేకుండా వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు అదిగో మీరు ఆ మూలు కూర్చుండయా లేకపోతే వచ్చి ఇదిగొన్న ఆ కాళ్ళ దగ్గర ప్లేస్ ఉంది కూర్చుండయా అంటారంట అలా పక్షపాతం చూపిస్తే దేవుని గురత గురవుతూ ఉంటాం మనం ఎందుకంటే దేవుడు అందరిని ఒకే రకంగా ప్రేమిస్తున్నాడు మనకి తేడాలు కనపడవచ్చు అయ్యో ఆయన ఆరున్నర అడుగులు ఎత్తున్నాడు ఆయన చూడగానే మనకు ఒక రకమైన అభిమానం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది లేదంటే హీరోలు చూసినట్లుగా చూస్తూ ఉంటాం ఇటు పొట్టోళ్ళు ఉన్నాడు అని ఒక రకంగా చూడటం అరే పొడుగున్నా పొట్టుకున్నా హృదయం మాత్రము దేవుడు ఉండే స్థానం ఏమండి తెల్లగా ఉన్నా నల్లగా ఉన్నా ఏమండి లావుగా ఉన్నా సన్నగా ఉన్నా బాగా డిగ్రీలు ఉన్నా చదువు లేకపోయినా విన్నారా మంచి తలతల్లాడే చీరలు కట్టుకున్నా నాసు రకం కాటన్ శారీలు కట్టుకున్నా దేవుడు మాత్రము వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు అందుకని క్రైస్తవ సమాజము దేవుడికి ఇష్టం ఎందుకో తెలుసా ఎవరు క్రీస్తు మార్గంలో అనుసరించి ఆయన మనసును బట్టి నడుచుకుంటారో వారు ఏ పని చేయగలరు అందరూ చేయలేరు అందరూ ఈ పని చేయలేరు మొన్న వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక సాక్షి చెప్తుంది ఐ విష్ ఐ బాండ్ ఇన్ ఏ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ అంటుంది ఆమె 
నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టుంటే ఎంత బాగుండే ఎందుకంటే ప్రేమ అనేది క్రైస్తవుల్లో నేను చూశాను అంటుంది మదర్ తెరస బెంగాల్ కలకట్టాలో మంచి సాక్ష్యం చూపించారు ఫస్ట్ బంటెన్ గారని అసెంబ్లీ సగాట్ పాస్టర్ గారు ఇట్లాగూ కొంతమంది క్రైస్తవులు వారు చేసేటటువంటి ఆ యొక్క సేవ కార్యక్రమాలను బట్టి వారు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకుంటున్నారు మరి మన ద్వారా దేవుని ప్రేమను ఎవరైనా తెలుసుకుంటున్నారా ఆలోచించండి మన ద్వారా దేవుడు ఎట్లా సన్మానించబడాలని మనము ఇష్టపడుతున్నాము నిజమే మనం దేవుని సన్మానించాలి అందుకే దేవుడు మనల్ని చేశాడని బైబిల్ చెప్తుంది మన ద్వారానే దేవుని యొక్క నామము స్తోత్రాలు ప్రచురింపబడాలి దేవుడు మంచివాడు యేసు ప్రభుని ఎవరు చూడలేదు ఎవరు చూసారా చూడలేదు కానీ నిన్ను నన్ను చూస్తున్నారు వాళ్ళు మనం యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళు యేసు ప్రభు గురించి చెప్తున్నాం యేసు ప్రభు గురించి పాడుతున్నాము నువ్వెవరు అంటే జాన్ అని అంటాం లేదంటే మరి ఇంకో పేరు ఏదో క్రిస్టియన్ పేరు చెప్తాము లేదంటే చేతిలో బైబిల్ ఉంటుంది మీరు క్రిస్టియన్ అంటే అవును అంటాం కానీ క్రీస్తును వారు చూడలేదు క్రీస్తును వారు చూడాలంటే మన ద్వారానే మన కళ్ళు క్రీస్తు కొరకు మన చేతులు క్రీస్తు కొరకు మన కాళ్ళు క్రీస్తు కొరకు మనమే క్రీస్తు కొరకు వాడబడితే ఆయనను వారు చూస్తారు హలోయా ఒలివి చెట్టు అంటుంది దేవునిని మానవుల్ని సన్మానించే ఆ తైలము నేను ఇవ్వక మానను అంటే నేను దేవుని కొరకే దేవుని సన్మానించటానికి దేవుని స్వరూపులు చేయబడిన మానవుల్ని సన్మానించటానికి నేను ఉపయోగపడాలి నీవు నేను కూడా అందుకే చేయబడ్డం సహోదరు సహోదరుడా సిలువ గుర్తు మీరు గుర్తించారు కదా ఎలా ఉంటుంది నిలువుగా ఉంటుంది అడ్డుగా ఉంటుంది అంటే నేను దేవుణ్ణే ప్రేమిస్తానంటే పక్కన వాళ్ళని ప్రేమించను అంటే దేవుడు అంటాడు అది సరైన సిలువు కాదు సరైన గుర్తు కాదు గుడ్ సింబల్ ఈజ్ యు లవ్ గాడ్ లవ్ యువర్ నైబర్ ఆల్సో అదే కదా బైబిల్ చెప్పేది నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించాను చెప్పిన వ్యక్తి అయితే నీ పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించాలి ఏం చేయాలి పొరుగు వారి కొరకు ఆయన ప్రేమను చాటి చెప్పాలి ఎప్పుడైనా నోరు విప్పి పనిచేసే స్థలంలో మీరు ప్రభు గురించి చెప్తున్నారా మన ఈ రోజమ్మా మీరు విజ్ఞాపన ప్రార్థనలను ఉపాస ప్రార్థనలను సాక్ష్యం చెప్పారు నిన్న రైట్ ఆమె పనిచేసే స్థలంలో ఒక ఆమె అడిగిందంట ఏంటక్క ఎప్పుడు మీరు అంత సంతోషంగా ఉంటారు మీ ఆయన అంత మంచివాడా అని అడిగిందంట ఆయన మంచివాడు అయితే సంతోషంగా ఉంటారని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఉద్దేశం అదే బస్ వాళ్ళు ఆయన బాగా బాధ పెడుతున్నాడేం మనకు తెలీదు అందుకనే ఏం చెప్పింది అవును మా ఆయన చాలా గొప్పవాడు అన్నట్టు ఎవరు చివరికి ప్రభు గురించి సాక్ష్యం చెప్పింది అప్పుడు నా కొరకు ప్రార్థన చేయమని ఆమె కోరింది అలాగే మనం పనిచేసే స్థలంలో మన దేవుని గురించి చెప్పగలిగినట్లయితే చూపించగలిగినట్లయితే మనం దేవుని సన్మానించిన వాళ్ళం అవుతాం అలలుయ తల్లు వంచుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం